ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുപോലെ അതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യോളി എന്നായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സീ ഡി എന്നായിരിക്കാം സീ ഡി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീ ഡി ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ സീഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സീഡ്ലിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ആസ് എ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് ഒരു മെച്ചർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം ദേർ ദ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദെൻ അഗെയിൻ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സീഡ് ഈവൻച്വലി ദേ വിൽ ഡൈ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഈ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലും അതിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ പ്ലാൻ വെൻ വി സി ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്പീഷ്യസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറാണ് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് അതിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പെർമനന്റ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ് കൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനകത്ത് അനാബോളിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലീഫിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സർഫസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീഫിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പലതരത്തിലാണ് പല പ്ലാന്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്ലാന്റ് പാർട്ടിലും ഗ്രോത്ത് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റെം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെം നീണ്ടു വരുന്ന അതായത് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മള് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് എന്താന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതായത് അനിശ്ചിതമായിട്ട് വളർന്നു പോകുന്നതാണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യുണീക്ക് ആണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ദേ ദേ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ മെരിസ്റ്റമിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ സെൽഫ് പെർപ്പെറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുക അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ലോക്കലൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കേട്ടോ ലോക്കലൈസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ദ പ്ലാൻ പാർട്ട് വിച്ച് വാസ് ഡിവൈഡിങ് അവിടെ അതിന്റെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ലൂസ് ആയിട്ട് ദേ ക്യാൻ അറ്റൈൻ ദ മെച്ചൂരിറ്റി ഓൾസോ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് അതിന്റേതായ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂല സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ സെല്ല സ്പേസ് ഇല്ലാതെ പ്രൈമറി സെൽവോള് മാത്രമായിട്ട് ടിൻ സെൽവോളായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക പ്രോട്ടോപ്ലാസം റിച്ച് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അതിന് എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോമിനന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈ ദിസ് വൺ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി ഈ മെരിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്ലാന്റ് അനാറ്റമിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് മെരിസ്റ്റം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ലാറ്റൽ മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെരിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഡൈക്കോത്ലീഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണ് ലാറ്റൽ മെരിസ്റ്റം കാണുക
ലെങ്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓക്സാനോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ഒരു പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ തുമ്പത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു വള്ളി പോലത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടും ഒരു ചരട് കിട്ടും ആ ചരട് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മറ്റേ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തിൽ നമ്മളൊരു കല്ലും കിട്ടും എന്നിട്ട് അതൊരു പുള്ളിയിൽ ഹാങ് ചെയ്യും പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ കപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കോരുമ്പോഴത്തെ റൗണ്ടിലുള്ള സാധനം അല്ലേ അതിനാണ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടും ഈ പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് ആ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന സ്കെയില് ഈ പുള്ളി കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ആ സ്കെയിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റഡ് നീഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളി എന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പോയിന്റഡ് നീഡിൽ ഓരോ 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 മെഷർമെന്റ് മാറി മാറി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ലെങ്ത് കൂടിയാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒറിജോണ്ടൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂടുന്ന മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം അതായത് അത് മണിക്കൂറുകൾക്കിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം പ്ലാന്റ്സ് എത്ര വളരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒറിജോണ്ടൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നേരെ അതിന്റെ എപ്പിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് അതായത് അതിന്റെ ടിപ്പിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആ സെയിം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടിപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദ പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മാനദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാല് ഏരിയ കൂടുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഡോർസി മെട്രൽ ലീഫിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വോള്യൂം കൂടുന്നത് വോള്യൂം കൂടുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൻ പോലത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ അകത്തെ വാട്ടർ മെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയാണ് കൂടുക അതുപോലെ സെൽ നമ്പർ കൂടുന്നത് സെൽ നമ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ സെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ദറ്റ് ടൈം ദ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗാനിസം അത്രയും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സെൽ നമ്പർ ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രഷ് വെയിറ്റ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ലെങ്ത് ഏരിയ വോളിയം ഒക്കെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു മെയ്സ് റൂട്ട് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ട് പറയുന്നത് മെയ്സ് റൂട്ട് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂ സെൽസ് ഓരോ അവറിലും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വാട്ടർ മെലൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ സൈസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിൽ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ പൊള്ളൻ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡോർസി വെൻറ്റർ ലീഫിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ നോ വി വിൽ സി ദ ഫേസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിൽ നടക്കുക നമുക്ക് ഗ്രോത്തിന് മേജർലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് ഉണ്ട് എലോകേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് റൂട്ടിന്റെ അനാട്ടമി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിൽ റൂട്ട് മെറിസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജൻ ഈ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടല്ല അതിന് മുമ്പിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതാണ് എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ സോൺ ഓഫ് എലോങ്ങേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂലൊന്നും വാക്യൂൾ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ വാക്യൂളൊക്കെ കാണു
സ്റ്റെഡിലി ഗോയിങ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ടായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകും ബാക്കി ഒന്ന് എന്തിനു പോകും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ അരത്തമറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുക അരത്തമറ്റിക് ഡിവിഷൻ സാധാരണ കാണുന്നത് റൂട്ട് എലോങ്ങേഷനിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ റൂട്ട് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവിടെയാണ് കാണാം ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് അറ്റ് ടൈം ടി എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് അറ്റ് ടൈം സീറോ അതായത് ആ റൂട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് നീളം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രമാത്രം ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സീറോ അത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ വീണ്ടും ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ലെങ്ത് അറ്റ് ടൈം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം എൽ സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പെർ മിനിറ്റ് ഓർ പെർ അവർ ഓർ പെർ ഡേ ഓക്കെ ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ ടൈം വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രോയിങ് ദർ മച്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ഷോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് കാണിക്കുക ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് കാണിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ജോമട്രി ഗ്രോത്ത് ആണ് ജോമട്രി ഗ്രോത്ത് സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കർവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും കാണുക കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അതിനകത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക് ഫേസ് ഓർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസ് ആവും ഇവിടെ പ്രോജനി സെൽസ് വന്നിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ നടത്തുക ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരെണ്ണം രണ്ടാവും രണ്ട് നാലാവും ഇതാ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മെച്ചുറ ആവുന്നില്ല എല്ലാം ഡിവിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് നാലായി നാല് എട്ടായി എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ജോമട്രിക് ഡിവിഷൻ ജോമട്രിക് ഡിവിഷൻ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണും കൂട്ടി പറയാവുന്ന സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡിങ് ഫേസിന് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ പ്രോജനി സെൽസ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് മാക്സിമം ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അതായത് ഒരു നോർമലി നടക്കുന്ന അതായത് നോർമലി എന്താണ് ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് സിഗ്മോയിഡ് കർവായിരിക്കും കിട്ടുക ഈ സിഗ്മോയിഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രോയിങ് ഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ അത് നാച്ചുറൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുള്ളൂ സിഗ്മോയിഡ് കർവേ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സീറോ ഇ റേസ് ടു ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സൈസ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഫൈനൽ സൈസ് എത്തും അതായത് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇതെന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ സൈസ് ആണ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ടി ടൈം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇ ബേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സീറോ ഇ റേസ് ടു ആർ ടി വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്ലാൻ പാർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്
ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം എന്താ ഇറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഓർ ഇനീഷ്യൽ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ പറയാം ഇനീഷ്യൽ സൈസ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇത്രയും കുറവുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഇത്രയും കൂടുതലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോർ ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ വേണം ഓക്സിജൻ വേണം ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം ഇതൊക്കെ ഗ്രോത്തിന് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ സെല്ല് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പാട്ടിന് നമുക്ക് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടർജിഡിറ്റി പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടർജിഡിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ വേണം ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ എൻസെ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും വാട്ടർ തന്നെയാണ് അതേപോലെ മെറ്റാബോളിക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജന്റെ റിക്വയർമെന്റിന്റെ കാരണം എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുക എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാക്രോ മൈക്രോ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അതും പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോ മൈക്രോ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ചില എൻസൈംസിന്റെ കോ ഫാക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻസൈംസ് വെച്ച് സ്റ്റേക്കിംഗ് പാർട്ടിന്റെ എനർജി എനർജി ബിൽഡപ്പ് അതിനകത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന മിനറൽ എലമെന്റ്സ് വേണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതവിടെ റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഒരു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യാം ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസം ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ അത് വേരി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്തുണ്ടായാലും അത് സർവൈവലിനെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെർ ആർ ഓർഗാനിസം വിച്ച് സ്റ്റെനോ തെർമൽ സ്റ്റെനോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിലെ നമ്മൾ സ്റ്റെനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം സ്റ്റെനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പറയുന്ന ഡിവിയേഷൻസ് വളരെ ഇതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെ ഓക്കെ അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിൽ അതിന്റെ അതിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സെൽസ് അത് മെച്ചുറായി അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണോ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് ട്രക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒക്കെ ലൂസ് ആയി അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ലിഗ്നോസിലുലോസിക് സെക്കൻഡറി സെൽവോളൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് വാട്ടറിനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്ലാന്റ്സിലെ ഡിഫറൻഷ്യേഷന്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ ചില സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽസ് തന്നെ വീണ്ടും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് അത് വീണ്ടും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യ
ആ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ സെല്ല് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് നമ്മൾ റീഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഡി ഡിഫറൻഷിയേഷനും റീ ഡിഫ ഡിഫറൻഷിയേഷനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഡിഫറൻഷിയേഷനും റീ ഡിഫറൻഷിയേഷനും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ചില സെൽസ് വന്നിട്ട് അൺ അതിൻ്റെ സെൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അതല്ലാതെ ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഡീ ഡിഫറൻഷിയേഷനും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഡീ ഡിഫറൻഷിയേഷനും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്നാ പറയാം അല്ലേ ആ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലീഫിൻ്റെ കഷ്ണാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ കഷ്ണാവാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാലസ് എന്ന് പറയുന്ന സോറി എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുക അതിനെ ക്യാലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക അവിടെ ഡീ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ക്യാലസ് ഫോർമേഷൻ നടന്നത് ഇനി ഈ ക്യാലസിനെ നമ്മൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് അതിനകത്ത് ഓക്സിനും സൈറ്റോ കൈനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റീ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എഗെയിൻ റീ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കേസിൽ അതായത് ഡീ ഡിഫറൻഷിയേഷനും റീ ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ആ ടിഷ്യൂ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഡിഫറ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പിയ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് എല്ലാ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതായത് ജർമിനേഷൻ മുതൽ സെനിസെൻസ് വരെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് വഴി സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം പ്ലാസ്മാറ്റിക് ഗ്രോത്തും ഡിഫറൻഷിയേഷനും വഴി ഒരു മെച്ചുവർ സെൽ ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്മാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എലോങ്ങേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഒരു മെച്ചുവർ സെൽ ഉണ്ടാവും ഈ മെച്ചർ സെല്ല് സെനിസെൻസ് ആവും ഡെത്ത് ആവും ദെൻ എഗെയിൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു സോയിൽ ആ അതിന് മിനറലിന് വെച്ച് വീണ്ടും പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ ഈ പല ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതിന് ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹെട്രോഫിലി കണ്ടീഷൻ കാണാം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ കാണാം അത് കോട്ടണിൽ കാണാറുണ്ട് കൊറിയാട്ടറിൽ കാണാറുണ്ട് ലാക്സ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് കൊറിയാട്ടറൊക്ക
ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റർ സെല്ലാർ ഫാക്ടർ സച്ച് ആസ് കെമിക്കൽസ് അതായത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് പോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളുടെ ആ കെമിക്കൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മേജറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടർ പഠിക്കുന്നിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല വിൽ സീ ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾ ആണ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അത് ഡൈവേ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അതിനകത്ത് കാണാനുണ്ടാവും ഇത് ഇൻഡോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആവാം ഇൻഡോൾ ത്രീ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആവാം അഡിനൈൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാം എൻ സിക്സ് ഫർഫ്യൂറൈൽ അമിനോ പ്യൂരിൻ കൈനറ്റിൻ ഇൻഡോൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് കേട്ടോ അഡിനൈൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ് കൈനറ്റിൻ എൻ സിക്സ് ഫർഫ്യൂറൈൽ അമിനോ പ്യൂരൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആവാം കരോട്ടിനോയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാം അത് അബ്സിസ്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ടർപ്പീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാം ഗിബർലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ഗ്യാഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആവാം എത്തിലി ഈ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺ ട്ടോ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആർ ഓൾസോ കോഡ് ആസ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് അതേപോലെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ സോ ഹിയർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ ട്രോപ്പിക് ഗ്രോത്ത് ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് സീഡ് ജർമനി സീഡ് ഫോർമേഷൻ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സിനും ഗിബറിലിനും സൈറ്റോകൈനും അതേപോലെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വൂണ്ടിനോടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സസിനോടും ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് ഓഫ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഒറിജിനൽ അതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്ലാന്റിന് വന്നാൽ അതായത് വൂണ്ട് റിപ്പയറി പർപ്പസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റിൽ വന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വൂണ്ടിന്റെ റിപ്പയറി അതുപോലെ ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോർമെൻസി ലൈക്ക് ഡോർമെൻസി ആപ്സിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആപ്സിസിക് ആസിഡ് അതുപോലെ കേഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള എത്തിലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പെടുന്ന അതിന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഹോർമോൺസ് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാൾസ് ഡാർവിനും ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സണ്ണും കൂടി കൂടി ഈ കാനറി ഗ്രാൻസിന്റെ സീ ഗ്രാസിന്റെ സീലോപ്റ്റയിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വളരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സീലോപ്ടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിന്റെ നേരെ തിരിയുന്നത് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നെ വന്നത് അതിന് വന്നിട്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു വെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഓട്ട് ഓട്ട് സീഡ്ലിംഗ് ഓട്ട് സീഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ട്സ് ഓട്ട് ഓട്ട് സീഡ്ലിങ്ങിനെ ഓക്സിൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്സിൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതിന്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത
ചെല്ലി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റിന് നേരെ വളരാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റിന് നേരെ വളരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിൻ നേരെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ഹോർമോൺ ഗിബർലിക് ആസിഡ് ഗിബർലിക് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ഡിസീസ് ഓഫ് റൈസ് സീഡ്ലിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഗിബർലി ഗിബർലിക് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് നട്ടിട്ട് അത് വല്ലാതെ വളർന്നു പോകുന്നതല്ലാതെ അതിനകത്ത് സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഗിബർല ഫിജിക്രോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ എന്താ സീഡ്സ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗിബർല ഫ്യൂജിക്രോയി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് വാസ് ഗിബർലിക് ആസിഡ് അസിഡിക് നേച്ചറുള്ള ഗിബർലിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഗിബർല ഫിജിക്രോയി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദീസ് ഓൾസോ വാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ് അത് പ്ലാന്റ്സിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സിൽ അത് സെൽ ഡിവിഷനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഓരോ ഹോർമോണും പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇനി സ്കൂകും അതിൻ അവരുടെ അയാളുടെ കോവർക്കേഴ്സും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിന്റെ കാലസ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് അതായത് ടൊബാക്കോ സ്റ്റെമ് കാലസ് ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി കാലസ് ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടോ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഡി എൻ എ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് അതിന്റെ കാലസിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടു അതിൽ നിന്നാണ് കൈനറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരതിന് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും സ്കൂഗ് ആൻഡ് മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവരെ അതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ സൈറ്റോകൈനസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അവരതിനെ കൈനറ്റിൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് കൈനറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് പെർഫ്യൂറൈൽ അമിനോ പ്യൂരിൻ ആണ് അതൊരു ബേസിക് നേച്ചറുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതേപോലെ നയൻറ്റീൻ മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസില് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് മൂന്ന് പേരും കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററാണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബി എന്ന് ഒരാൾ കോയിൻ ചെയ്തു ആബ്സിഷൻ ടു എന്ന് ഒരാൾ കോയിൻ ചെയ്തു ഡോർമിൻ എന്ന് വേറൊരാളും കോയിൻ ചെയ്തു അത് ഈ മൂന്നും കൂടി കൂടിയിട്ട് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഇത് മൂന്നും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആബ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ആബ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരോട്ടിനോയിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ കസിൻസ് ദ കൺഫോം ദ റിലീസ് ഓഫ് വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എന്തോ ഒരു കേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് റൈപ്പൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും അതുപോലെ ഹെയ്സ്റ്റൻ ദ റൈപ്പനിങ് റൈപ്പനിങ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നതും അൺറൈപ്പൻ ബനാനേനെ പെട്ടെന്ന് റൈപ്പൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗേഷ്യസ് ഹോർമോൺ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഓളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അവരെ എത്തിരി എന്ന് വിളിച്ചു അത് ഗേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്സിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഓക്സിൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്സിൻ ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഹ്യൂമൻ യൂറിനി എന്നാണ് ഓക്സിൻ ഇൻഡോൾ ത്രീ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നാച്ചുറൽ ഓക്സിനും സിന്തറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് സിന്തറ്റിക് ഓക്സിനും ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓക്സിന്റെ പ്രിക്വേസർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്റ്റോഫാനും സിങ്കും ട്രിപ്റ്റോഫാനും സിങ്കും ഓക്സിന്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ അത് സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ റൂട്ടിന്റെ അപ്പെക്സ് റീജിയനിലാണ് ടിപ്പിലാണ് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവരെ എവിടെയൊക്കെ വേണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് നടക്കണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇൻഡോൾ ത്രീ ആസിറ്റിക് ആസിഡും ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്ടാരിക് ആസിഡും ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തലിൻ അസിറ്റിക്
മെച്ചുവർ ലീവ്സിന്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും ഒക്കെ ആബ്സിഷനും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് യങ് പാർട്സിനെ കൊഴിച്ച് കളയാതിരിക്കാനും ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ കൊഴിഞ്ഞ് വീഴാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓക്സിൻ ലാറ്ററൽ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് എപ്പിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷൂട്ടിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ അതിന്റെ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ റൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുക ഡീ ക്യാപ്പിറ്റേഷൻ ഷൂട്ടിപ്പും റൂട്ടിപ്പും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് ഡീ ക്യാപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ടീ പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ടീ പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ പ്ലാന്റിന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വളരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീഫ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് ആ ലീഫ് നുള്ളിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏണിയും കോണിയൊന്നും വെച്ച് കയറി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹെഡ്ജ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി നിർത്തി വെട്ടി ഭംഗിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വെട്ടി നിർത്തുന്ന കുറ്റിച്ചെടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എപ്പിക്കൽ റീജിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ആയി പോവാൻ അതുപോലെ ആ റീജിയനിൽ സൈറ്റോക്കൈനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും സൈറ്റോക്കൈനിൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ലാറ്ററൽ വെരിസ്റ്റം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഓക്സിൻ പാർത്തനോ കാപ്പി കാർപ്പി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോയിലൊക്കെ ഓക്സിൻ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹെർബിസൈഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ഫോർ ഡി ടു ഫോർ ഡി ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ സ്വീറ്റ്സ് വീഡ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതായത് ടു ഫോർ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബി ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ കിൽ ദ ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ സ്വീറ്റ്സ് അതായത് മോണോകോട്ടിലിഡിനെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന് ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ അതുപോലെ വളരുന്ന ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ പ്ലാന്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു ഫോർ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വീഡ് ഫ്രീ ലോൺ ബൈ ഗാർഡനേഴ്സ് ഗാർഡനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡ് ഫ്രീ ലോൺ അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന ടു ഫോർ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈലം ഡിഫറൻഷിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ നോക്കിയാലും ഓക്സിജൻ സൈറ്റോകൈൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൈറ്റോകൈൻ ഓക്സിജൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗിബർലി ഗിബറിലും ഗിബറിലിനും ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടിങ് ഹോർമോണാണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് ഗിബറിലി ക്യാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം നൂറ് നൂറിന് മേലെ ഗിബറിലിൻ ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗൈന്നും ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡിസ്കവറി വെച്ച് ജി എ വൺ ജി എ ടു ജി എ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എ ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗിബർലിക് ആസിഡ് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രിക്വേസർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അസറ്റൈൽ കോൻസൈം എ ആണ് ഗിബർലിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിക്വേസർ വന്നിട്ട് ഗിബർലിക് ആസിഡ് അസിഡിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് അതേപോലെ കുറെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിബർലിക് ആസിഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രേപ്പിന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനോഡൽ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഗിബർലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൈറ്റോകൈനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗിബർലിൻ ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിളിന്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആപ്പിളിന് വലിപ്പം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെനിസെൻസ് ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അതിന് വിലയില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രീയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാളും കൂടി മാർക്കറ്റ് പീര
ഗിബറിലിക് ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിലും യങ് ലീവ്സിലും ഷൂട്ടിപ്പിൽ യങ് ലീവ്സിലും ഷൂട്ടിപ്പിലും സീഡിലും എംബ്രിയോയിലും എൻഡോസ്പേമിലും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഗിബറിലിക് ആസിഡിന് റൂട്ടിലൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ശരിക്കും റൂട്ടിലത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും റൂട്ടിൽ നിന്ന് അത് നേരെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെയും ഗ്രേപ്പിൻ്റെയൊക്കെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗിബറിലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിബർലിക് ആസിഡ് കേട്ടോ പിയറിലും ആപ്പിളിലും ടൊമാറ്റോയിലും ഒക്കെ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് വെർണലൈസേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എന്താ വെർണലൈസേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓരോ പ്ലാന്റിനും അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിംഗ് സീസൺ വന്നിട്ട് ഫ്ലവറിംഗ് പീരീഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് അതിന് മെച്ചൂർ ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സേർലിയസ് പോസിബിൾ ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അത് ഈ വിന്റർ സ്പ്രിംഗ് സീസണിലൊക്കെ നടന്ന പ്ലാന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എയർലി ആയിട്ട് അത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സീസണൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർലി സീഡിലേക്ക് നടക്കും അപ്പൊ അത് വീറ്റിന്റെ റൈസിന്റെ ഒക്കെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ച് നേരം ആ സീഡ് വെച്ചിരുന്ന് അതായത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഭയങ്കര തണുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇല്ലൊക്കെ നമ്മളൊരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആ സീഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നടന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും തുടങ്ങാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചെടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തണുപ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗിബർലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് വി ക്യാൻ ഹെയ്സ്റ്റൻ ഹെയ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫാസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ഇൻ വെരി കൂൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് വെർണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർണലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിബർലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ നോക്കാം ദറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോ കൈനിൻ സൈറ്റോ കൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിയാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസൈൽ അമിനോ പ്യൂരിൻ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ടി ആർ എൻ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് സൈറ്റോ കൈനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ സൈറ്റോ കൈനിൻ സൈറ്റോ കൈനസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൈനറ്റീൻ ഫോമിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡിനൈൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ അഡിനൈൻ്റെ ഒരു എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ വെർഷൻ ആണ് അതായത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് ഈ പറയുന്ന കൈനറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോക്ലേവ്ഡ് ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ എന്നാണ് ഈ ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ക്ലൂപ്പിയ ജീനസിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് കേട്ടോ അത് ഒരു തരം സ്റ്റിക്കി ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന്റെ സ്പേമിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ അതിനെയാണ് ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിക് ഇത് വേറെ ഈ ഹെറിസ് ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ വേറെ പല പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത ഹെറിംഗ് സ്പേം ഡി എൻ എ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കൈനറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്യൂരിൻ ഡെർവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഈ കൈനറ്റി നാച്ചുറലി പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നില്ല നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സൈറ്റോ കൈനൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിയാറ്റിൻ ഫോമിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നത് അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് കോൺ കേണൽസ് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺ കേണൽസും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ഒക്കെ ഈ കാലസിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷന്
എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ സെൽ ഡിവിഷനും സെൽ എലോങ്ങേഷനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിച്ച് മൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് സൈറ്റോക്കൈനിൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സെനിസെൻസ് ഡിലേ ആവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അതായത് സെനിസ സൈറ്റോക്കൈനിൻ്റെ സെനിസെൻസ് ഡിലേ ആക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിച്ച് മൺ ലാങ് ലാങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ മോർഫോജനസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോക്കൈനിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സിന് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സൈറ്റോക്കൈനിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോക്കൈനിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അതുപോലെ പാർത്രോകാർബിക് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോക്കൈനിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൈറ്റോക്കൈനിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ആ ഡേ ലൈറ്റും നൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ എന്തെടുക്കുക ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അത് ഇപ്പോൾ ഡേ ലൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റ് കൂടുതലില്ലാത്ത സമയത്ത് സൈറ്റോക്കൈനിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റോക്കൈനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലീവ്സിൽ ക്ലോ ലീവ്സിൻ്റെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ സൈറ്റോക്കൈനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റോക്കൈനിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് സോറി അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് അല്ല അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ഷൂട്ട് അഡ്വൻറ്റീഷ്യ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്സിനാണ് കേട്ടോ സോറി അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ഷൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയോ ഈ സ്റ്റെമ്മി എന്നല്ലാതെ അതായത് പ്ലിമ്യൂളി എന്നല്ലാതെ റൂട്ട് ഫോ സോറി ഷൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്കൽ മരിസ്ഥിതി എന്നല്ലാതെ ഷൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ എപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസിന് ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലീഫിൻ്റെ സെനസെൻസ് ഒക്കെ ഡിലേ ആക്കുന്നത് ലീഫിൻ്റെ സെനസെൻസ് ഡിലേ ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിച്ച് മൺ ലാങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് മൺ ലാങ് എഫക്റ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള എത്തിലീൻ ആണ് എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്യോനിൻ്റെ പ്രിക്കോസർ ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരുന്നോളം എത്തിലീൻ ഈസ് പ്രിക്കോസർ ഓഫ് മെത്യോനൻ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടിലും ലീവ്സിലും ഫ്ലവേഴ്സിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും സീഡ്സിലും ആയിട്ടാണ് ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഗേഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണ് കുറേ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന എത്തിലീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് സാധാരണ സെനിസെൻസ് നടക്കുന്നത് റൈപ്പനിങ് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് പാർട്സിലാണ് സാധാരണ ഈ എത്തിലീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിലീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് സീഡിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് സ്വെല്ല് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എപ്പിക്കൽ ഹൂക്ക് ഫോർമേഷൻ ഡൈക്കോട്ട് സീഡിലിങ്ങിന് സഹായിക്കും എന്താ എപ്പിക്കൽ ഹൂക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഒരു സീഡ് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്തെ അതിൻ്റെ പ്ലീമ്യൂൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഷൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പാണ് മണ്ണിൽ കൂടെ തുളച്ച് കയറി വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഷൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എപ്പിക്കൽ കെർവ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സീഡ്ലിങ്ങിനും സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എപ്പിക്കൽ ഹൂക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ സെനിസെൻസും ആപ്സിഷനും പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈ പറയുന്ന എത്തിലീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് എത്തിലീൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പിനിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ
ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഇൻട്രോഡൽ എലോങ്ങേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് അതവിടെ ആ ലീഫിന് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ എത്തിലീൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഹെയർ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ എത്തിലീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂ റൂട്ടിന്റെ അബ്സോർഷൻ സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അതുപോലെ എത്തിലീന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്ലവറിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫ്രൂ ഒരേ സമയത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് ഇൻ പൈനാപ്പിൾ അതായത് ഒരേ സമയത്ത് പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എത്തിലീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഫാർമേഴ്സ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിൽ അതുപോലെ ഇത് ഫ്ലവറിംഗ് മാംഗോയിൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിലും അതുപോലെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിലീന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഫോമിലാണ് എത്തിഫോൺ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അക്വസ് ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ പ്ലാന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എത്തിലീൻ പതുക്കെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എത്തിലീൻ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് ഹേസ്റ്റൻ ചെയ്യും ഹേസ്റ്റൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും ടൊമാറ്റോയിലും ആപ്പിളിലും ഒക്കെ അതുപോലെ ആപ്സിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലവേഴ്സിന്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും കേസിലൊക്കെ ആപ്സിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തിന്നിങ് ഓഫ് കോട്ടൺ ചെറിയ വാൾനട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുക്കു കുക്കുംബറിലൊക്കെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന എത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ആപ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ് ആപ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെരോട്ടിനോയ് ഡെറിവേറ്റീവ് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ലീവ്സിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രിക്വേസർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെവാലോണിക് ആസിഡ് മെവാലോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രിക്വേസർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ആപ്സിസിക് ആസിഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് ആപ്സിഷനും ഡോർമൻസിയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിലാണ് ആപ്സിസിക് ആസിഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കുറെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിലും ഇതിന് കുറെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരു ജനറൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റാബോളിസം ഒക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അത് ചില സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ സീഡിന്റെ ജർമിനേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സീഡിന്റെ ജർമിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗിബർലിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്സിസിക് ആസിഡും ഗിബർലിക് ആസിഡും ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ആപ്സിസിക് ആസിഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഉള്ള റീജിയനിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്സിസിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനും മെച്ചുറേഷനും ഡോർമൻസിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ജർമിനേഷൻ അല്ല സീഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അത് മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡോർമൻസി കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീഡ് ഡോർമൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അബ്സിസിക് ആസിഡ് സീഡ് ഡോർമൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗിബർലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഈ ഡോർമൻസി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അബ്സിസിക് ആസിഡ് സീഡിന്റെ ഡെസിക്കേഷൻ കണ്ടീഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അൺഫെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ സപ്രസ് ചെയ്ത് ഡോർമൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആപ്സിസിക് ആസിഡ് ഗിബർലിക് ആസിഡിന്റെ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ റോസിലൊക്കെ പാർത്രോ കാർപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്സിസിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ഹോർമോണും ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്തിനും ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനും ഓരോ തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ഹോർമോൺസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ഹോർമോൺസ് ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് സൈനർജിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ആയിരിക്കും
അതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചില ഈവെൻറ്റ്സ് വെർണലൈസേഷൻ ഫ്ലവറിങ് ഡോർമൻസി സീഡ് ജർമിനേഷൻ പ്ലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ കുറെ പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന കുറെ ഈവെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസവും വെർണലൈസേഷനും ആണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസവും വെർണലൈസേഷനും ആണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്നാലും ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസവും ടെമ്പറേച്ചറും ഒന്നും കൂടെ ഈ ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസും അതുപോലെ തന്നെ വെർണലൈസേഷനും പഠിക്കുക വെർണലൈസേഷനും പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു പീരിയോഡിക് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പീരിയോഡിക് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ലൈറ്റ് വേണം ലൈറ്റ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ക്രിറ്റിക്കൽ ഡ്യൂറേഷനിൽ താഴെ ലൈറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വേണ്ട പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡേപ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള സമയവും ഇല്ലാത്ത സമയവും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇടവിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ട സമയം ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറയാം ആ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ്സിലും അത് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡിൽ താഴെ വന്നാൽ മാത്രം ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ്സിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇത് ഒന്നും ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റിന്റെ അതാണ് ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോട്ടോ പീരീഡിസും ലോങ് ഡേ ഷോർട്ട് ഡേ ആൻഡ് ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന റീജിയൻ ആണിത് ആ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഫ്ലവറിംഗ് നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിന് മേലെ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആൽ നോട്ട് ബി എനി ഫ്ലവറിംഗ് ഹിയർ ആ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡിന് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലവർ ഇൻ ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അതേപോലെ ഏത് തര കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റോ അതിന്റെ ഫ്ലവറിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റിനും ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റിനും ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നുള്ള കാരണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെൻബെയിൻ ഹെൻബെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് റാഡിഷ് ബാർലി വീറ്റ് സ്പൈനാച്ച് ഇതൊക്കെ ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് കോസ്മോസ് സോയാബീൻ ടൊബാക്കോ ക്രൈസാന്തിമം ഐ വി മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി അതൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഐ വി മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഡാലിയ ഷുഗർ ദീസ് ഓൾ ആർ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ്സ് ഇനി ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുക്കുംബർ സൺഫ്ലവർ ബീൻ പീ കോൺ ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം ദീസ് ആർ ദ ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറില്ല കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലവറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഹോർമോൺ കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലോറിജൻ ഈ ഫ്ലോറിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഫ്ലോറിജൻ ദിസ് ഫ്ലോറിജൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ദ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് ദ ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഷൂട്ട് എപ്പി എപ്പിക്സ് റീജിയനിൽ ആ ഷൂട്ട് എപ്പിക്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവ
വെറലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം മെച്ചൂരിറ്റി എത്താൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് വെറലൈസേഷൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സീഡിൽ തന്നെ സീഡ്ലിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സീഡ് ഒന്ന് മുളപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെറലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് വെറലൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി മൈ സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ അത് വെറലൈസേഷന് റെഡിയാവും ഓക്കെ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ലൈക്ക് വീ വീറ്റ് ബാർലി റൈ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വിന്റർ വെറൈറ്റിയും ഒന്ന് സ്പ്രിങ് വെറൈറ്റിയാണ് സ്പ്രിങ് വെറൈറ്റി നോർമലി പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് അതുപോലെ അത് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് വെറൈറ്റി നോർമലി പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ബിഫോർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രോയിങ് സീസൺ ഗ്രോയിങ് സീസൺ്റെ എൻഡ് തന്നെ എൻഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിൻ്റർ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിൻ്റർ വെറൈറ്റി വിൻ്റർ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്ററിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സാധാരണ അത് കുറച്ചും കൂടി ഏർലി ആയിട്ട് ഓട്ടം സീസണിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും ഓട്ടം സീസണിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിൻ്റർ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സീഡ്ലിങ്സ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സ്പ്രിങ്ങിൽ അത് വളർന്ന ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് മിഡ് സമ്മർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട അതുകൊണ്ടായിട്ട് അത് മിഡ് സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറലൈസേഷൻ ബൈനിയൽ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ബൈനിയലിൽ മോണോ കാർബിക് പ്ലാന്റ്സ് ബൈനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ കാർബിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അത് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ സെക്കൻഡ് സീസണിൽ അത് നശിച്ചു പോകും ഷുഗർ ബീറ്റ് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ദീസ് ആർ സം ബൈനിയൽ അതിനകത്ത് ബൈനിയൽ പ്ലാന്റ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് ഫ്ലോറിംഗ് റെസ്പോൺസ് വേഗം കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് അത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് 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 തന്നെ പഠിക്കണം ഞാനിത് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എനിക്കറിയാം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഓരോ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ആലോചിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതൊക്കെ കാണാപ്പാടെ പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ സോ റീഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ലിസൺ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ടു ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് 